বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আজকে আমরা করব ব্যাংক এর প্রস্তুতিতে গণিতের অংশে যে এইসএফ এন্ড এলসিএম এর মানেটা হলো গসক এবং লসক অধ্যায় থেকে যে অঙ্কগুলো আসে সেগুলো আমরা সলভ করব এই প্রথম প্রবলেমটি সলভ করা যাক এক নম্বরে বলছে ফাইন্ড দ্য লিস্ট নাম্বার অফ সিক্স ডিজিট মানে ছয় ডিজিটের কোন সংখ্যাটি ইজ এক্স্যাক্টলি ডিভিজিবল বাই ফিফটিন টোয়েন্টি ওয়ান অ্যান্ড টোয়েন্টি এইট মানেটা হলো ছয় ডিজিটের সর্বনিম্ন কোন সংখ্যাটি যেটি যে সংখ্যাটি এই পনেরো একুশ এবং আঠাশ দ্বারা আমরা ভাগ করলে ভাগ শেষ শূন্য হবে এটি আমাদের প্রশ্নে বের করতে বলছে তাহলে এই যে পনেরো একুশ এবং আঠাশ দ্বারা আলাদা আলাদা ডিভাইড না করে যদি আমরা এই পনেরো একুশ এবং আঠাশ এর লসাগু বের করি তাহলে সেটা ছিল সর্বনিম্ন সংখ্যা যেটা যে সংখ্যাটি এইগুলো দ্বারা কি ডিভিজিবল হবে কিন্তু এখানে ছয় ডিজিটের নাম্বার বের করতে বলছে তাহলে আমরা প্রথমে যে যেটা করব সেটা হলো প্রথমে এই পনেরো একুশ এবং আঠাশ এর লসাগু বের করব এর লসাগু হলো কত চারশো বিশ ঠিক আছে তখন এটি হলো তিন সংখ্যার মানে সরি তিন ডিজিটের হলো এটি চারশো বিশ এটি এই পনেরো একুশ এবং আঠাশ দ্বারা ডিভিজেবল কিন্তু আমাদের যেহেতু ছয় ডিজিটের বের করতে বলছে সেজন্য আমরা একে দেখব চারশো বিশ দ্বারা কোন সংখ্যাটিকে আমরা ভাগ করতে পারি যেখানে ভাগ শেষ শূন্য সেটি হবে নির্ণয় আনসার এখানে যে দেখা যাইতেছে এক লক্ষ তিনশো আশি এক লক্ষ তিনশো আশি অপশন সি এই ছয় ডিজিটের সংখ্যাটি চারশো বিশ দ্বারা ডিভিজেবল ইহাই নির্ণে আনসার ঠিক আছে তারপরে নাম্বার টু যেটি বলছে দ্য এই সেফ এই সেফ মানে হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর মানে গসাগু ঠিক আছে তাহলে এই সেফ মানে কি বললাম গসাগু দি এই সেফ অফ টু নাম্বার ইস কত টোয়েন্টি ফোর মানে বলে দিছে দুইটি সংখ্যার গসাগু হলো টোয়েন্টি ফোর দ্য নাম্বার হুইস ক্যান বি দেয়ার এল সেম ইস এই প্রশ্নে দুটি সংখ্যার গসাগু দেওয়া আছে ঠিক আছে এর লসাগুটা বের করতে বলছে তাহলে যেহেতু এখানে গসাগু দেওয়া আছে এই গসাগু দ্বারা লসাগু অবশ্যই আমরা ডিভিজেবল হবে ঠিক আছে ভাগ করা যাবে মানে ভাগ শেষ শূন্য হবে আমরা তাহলে দেখব টোয়েন্টি ফোর দ্বারা নিচের চারটি যে অপশন দেওয়া আছে এদেরকে কোনটি একদম ডিভিজেবল হয়ে যায় ঠিক আছে এখানে দেখা যাইতেছে টোয়েন্টি ফোর দ্বারা একশো বিশ কেজি যদি আমরা ডিভাইডেড করি তাহলে একদম বাক শেষ শূন্য হয়ে যাবে মানে পাঁচ চব্বিশে কত একশো বিশ পাঁচবার যাবে সুতরাং নিয়ে নিয়ে আনসার হলো কত একশো বিশ ঠিক আছে তাহলে মানেটা কে দাঁড়ালো যদি কোনো সংখ্যাগুলোর গসাগু দেওয়া থাকে তাহলে ওই সংখ্যাগুলোর গসাগু দ্বারা ওই সংখ্যাগুলোর লসাগুকে আমরা কি করতে পারব ভাগ করে দিতে পারবো যেখানে বাক শেষ শূন্য হয়ে যাবে ঠিক আছে তারপরে নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রি যেটি বলছে দ্য এল সি এম অ্যান্ড এই সেফ অফ টু নাম্বার কত এল সি এম হলো নব্বই অপর পক্ষে এই সেফ মানে গসাগ হলো কত ফিফটিন রিসপেক্টিভলি যেহেতু এটা ফিফটিন ঠিক আছে তাহলে এই সেফ মানে গসাগ পনেরো আর এল সি এম বা লসাগ হলো কত নাইনটি ইফ ওয়ান নাম্বার ইস ফোরটি এই প্রশ্নটি প্রায় বিশেষ পরীক্ষা সহজে কোনো চাকরি পরীক্ষায় আসে মানে কি বলছে এখানে লসক এবং গসাগু দেওয়া আছে দুটি সংখ্যার একটি সংখ্যা দেওয়া আছে অপর সংখ্যাটি কত আমরা জানি দুটি সংখ্যার লসক এবং গসাগুর গুণফল হবে সংখ্যা দুটির গুণফল ঠিক আছে তাহলে নাইনটি গুণন ফিফটিন ইকুয়াল টু কত হবে একটি হলো ফোরটি ফাইভ অপরটি আদার্স বের করে নিয়ে বের করতে বলেছে ধরে নিলাম এক্স তাহলে হয়ে যাবে তাহলে কত দাঁড়াবে এখানে নাইনটি মাল্টিপ্লিকেশন ফিফটিন ডিভাইডেড বাই এ ফোরটি ফাইভ তাহলে আমরা আদার বা এক্স মানটা পেয়ে যাব তাহলে কত হবে এখানে পনেরো দ্বারা ফোরটি ফাইভটি কাটলে থ্রি থ্রি দ্বারা যদি আমরা নাইনটিকে কাটি থার্টি সুতরাং নির্ণয় আনসার কত থার্টি অপশন এ ঠিক আছে দেন নাম্বার ফোর সেটি বলছে কি হোয়াট ইজ দ্য এইচ সি এফ অফ দ্য নাম্বারস থার্টি সিক্স ফিফটি ফোর এবং নাইনটি থার্টি সিক্স ফিফটি ফোর অ্যান্ড নাইনটি এর 
এই সেফ মানে গসাগুটা ফাইন্ড করতে বলছে এটা বাংলাদেশ ব্যাংক উনিশশো উনিশে এসেছিল দু হাজার উনিশে এসেছিল গসাগু বের করার একটি টেকনিক হলো কত প্রথম সংখ্যাকে দ্বিতীয় সংখ্যা তারা ভাগ করব এটা তারা ভাগ করল করে নিলাম করলে আনসার আসবে ওয়ান দেন রিমাইন্ডার কত এইটিন তারা ছত্রিশকে কাটলে দুইবার সুতরাং এখানে আমরা দেখব বাম সাইডে কত দিয়ে ভাগ করলে আনসার কত আসছে রিমাইন্ডার শূন্য আসছে ঠিক আছে এই এইটিন দ্বারা আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ে আবার ভাগ করব থার্ড নাম্বারটাকে বা পরবর্তী সংখ্যাকে তিনবার গেল সুতরাং দেখা যাইতেছে এই এইটিন বা আঠারো দ্বারা প্রত্যেকটি সংখ্যাকে ডিভাইডেড করতে পারতেছি সুতরাং এই সেফ নির্ণয় এই সেফ কত এইটিন ঠিক আছে সুতরাং অপশন হলো কত ডি ওকে অথবা আদার একটা অপশনও রয়েছে সেটি হলো কি আমরা যেটা করব দেখাচ্ছি যে নাম্বারগুলো দেওয়া থাকবে এগুলোকে আমরা ফ্যাক্টর আগে প্রকাশ করব যেমন থার্টি সিক্স দেন ফিফটি ফোর দেন নাইনটি আমরা যদি নাইনটিকে প্রকাশ করি কত টু ইন্টু ফোরটি ফাইভ আচ্ছা এটা হবে না টু ইন্টু আঠারো দোকানে ছত্রিশ তিন আঠারো কত হয় চুয়ান্ন তেমনি আঠারো দ্বারা যদি নাইনটিকে ডিভাইডেড করি তাহলে কত হবে পাস ফাইভ ইন্টু এইটিন ঠিক আছে পাঁচ আটা নব্বই আঠারো নব্বই সুতরাং দেখা যায় দেশে এইটিন হুম এইটিন প্রত্যেকটা সংখ্যার ভিতরে এটি ফ্যাক্টর হিসেবে রয়ে গেছে সুতরাং নি নিয়ে গসাগ বা এই সেফ হলো কত এইটিন ওকে দেন নাম্বার ফাইভ হোয়াট ইজ দ্য লার্জেস্ট নাম্বার নাম্বার দ্যাট ডিভাইস করে এইটি ফোর ওয়ান ফোরটি ফোর অ্যান্ড থার্টি সিক্স উইদাউট এনি রিমাইন্ডার জাস্ট একই একইভাবে জাস্ট এসে বের করলে হয়ে যাবে আমাদের তাহলে এইটি ফোর ওয়ান ফোর ফোর অ্যান্ড কত থার্টি সিক্স মানে কোন সবচেয়ে বৃহৎ সংখ্যা দ্বারা যদি আমরা কিন্তু ইন্ডিকে ডিজিটকে ডিভাইডেড করি ভাগশেষ কত থাকবে শূন্য থাকবে মানে উইদাউট রিমাইন্ডার মানে উইদাউট রিমাইন্ডার মানে ভাগশেষ ছাড়া থাকবে আর কি ঠিক আছে সুতরাং আর লেস্ট নাম্বার হলো ওই যে গসাগর এই সেফ মানে হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর ঠিক আছে তাহলে আমরা এইটটি ফোর দ্বারা এখানে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা কোনটা থার্টি সিক্স এটা দ্বারা ডিভাইডেড করবো যে কোনো একটাকে থার্টি সিক্স দ্বারা করলে দুইবার যাবে তারপরে টুয়েলভ দ্বারা থার্টি সিক্স করলে তিনবার সুতরাং এখানে বারো থাকলো এখানে টুয়েলভ এই বারো দ্বারা এখন তৃতীয় নাম্বারটিকে আমরা ডিভাইডেড করব বারো বারো একশো চুয়াল্লিশ সুতরাং সবচেয়ে বৃহৎ সংখ্যা দেখা যেতেছে টুয়েলভ যেটা দ্বারা আমরা কি তিনটি তিনটি ডিজিটকেই ডিভাইডেড করতে পারি সো নির্ণয় সলিউশন বা সমাধান হবে কত টুয়েলভ অপশন বি দেন নাম্বার সিক্স আমরা এখন সমাধান করব যে প্রবলেমটি এসেছিল কম্বাইন্ড সেভেন ব্যাংকে এসোতে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানে ঠিক আছে সেটা বলছে ফাইন্ড দ্য লিস্ট ফাইভ ডিজিট নাম্বার বের করো সর্বনিম্ন পাঁচ ডিজিটের ওই সংখ্যাটি হয়েস ক্যান বি ডিভাইডেড বাই এই টুয়েলভ সিক্সটিন এবং এ টোয়েন্টি বাই দোস নাম্বার লিভিং রিমাইন্ডার ওয়ান ফাইভ নাইন অ্যান্ড থার্টিন রেসপেক্টিভলি মানে যখন আমরা পাঁচ ডিজিটের ওই সংখ্যাটা নির্ণয় করতে বলছে যে সংখ্যাটাকে যখন আমরা ই করব কি করব এইট দ্বারা ডিভাইডেড করব তখন ভাগশেষ থাকবে এক ঠিক আছে যখন টুয়েলভ দ্বারা ডিভাইডেড করব তখন ভাগশেষ থাকবে ফাইভ দেন সিক্সটিন দ্বারা যখন ডিভাইডেড করব তখন ভাগশেষ রিমাইন্ডার থাকবে কত নাইন অ্যান্ড অলসো যখন টোয়েন্টি দ্বারা ডিভাইডেড করব তখন রিমাইন্ডার বা বাক্সেস থাকবে কত থার্টি ঠিক আছে দেখা যাইতেছে তাহলে এই বাক্সেস থাকার কারণে এই সংখ্যাটা তো বেশি যদি এই রিমাইন্ডার যেমন এই ডিজিটগুলো যদি না থাকতো ওয়ান ফাইভ নাইন এবং এইটি না থাকতো তাহলে সেই সংখ্যাটিকেই একদম ডিভিজিবল হয়ে যেত তাহলে যে কমন ডিফারেন্স কত দাঁড়ালো দাঁড়ালো এইট মাইনাস কত ওয়ান এইট মাইনাস ওয়ান দেখা যাইতেছে সেভেন সিমিলারলি টুয়েলভ থেকে যখন আমরা ফাইভ মাইনাস করব ঠিক আছে তখনও ডিফারেন্স সেভেন একইভাবে যখন সিক্সটিন থেকে মাইনাস করব নাইন সিক্সটিন মাইনাস নাইন ডিফারেন্স সেভেন অলসো টোয়েন্টি মাইনাস থার্টিন ঠিক আছে টোয়েন্টি মাইনাস এটা থার্টিন হবে নট থার্টি থার্টিন রিমাইন্ডার কত সেভেন সো দেখা যদি সে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ডিফারেন্স হলো কত সেভেন ওকে সো নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি হলো কত 
নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি হলো এই যে নাম্বারগুলো আমাদের দেওয়া থাকবে যেমন এইট টুয়েলভ ঠিক আছে কত এইট টুয়েলভ সিক্সটিন এবং টোয়েন্টি এগুলো এরা প্রথমে আমরা লসাগো বের করব ঠিক আছে লসাগো বলতে এলসিয়াম এটা বের করলে আমরা দেখতেছি যে দুশো চল্লিশ আসছে ঠিক আছে কিন্তু আমাদের যে সংখ্যাটি বের করতে বলছে সেটি হলো কি লিস্ট ফাইভ ডিজিট পাঁচ ডিজিটের হতে হবে হ্যাঁ পাঁচ ডিজিটের হতে হবে তাহলে এটাকে আমরা এখানে অন্যভাবে করতে এভাবে করা যায় তখন এটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই করতে থাকব অথবা যেহেতু এটা পাঁচ ডিজিটের রাখতে বলছে সর্বনিম্ন পাঁচ ডিজিটের রাখতে বলছে পাঁচ ডিজিট মানে একের পরে চারটে শূন্য এই যে একের পরে চারটে শূন্য এই সংখ্যাটাকে আমরা এই লসাগো দ্বারা ভাগ করব ঠিক আছে কারণ এই সংখ্যাটি হবে এই যে একের পরে চারটে শূন্য মানে দশ হাজারের চেয়ে বড় ঠিক আছে তখন দশ হাজারকে আমরা দুশো চল্লিশ দ্বারা ভাগ করব দেখা যাইতেছে একচল্লিশ বার যায় হুম একচল্লিশ বার যেহেতু যায় সুতরাং ভাগ শেষ আরও থেকে যায় সুতরাং একচল্লিশ বার গেলে হবে না এর চেয়ে বড় হওয়া লাগবে তাহলে বড় বলতে কত একচল্লিশের সাথে পয়েন্ট মানে আনসার আসবে একচল্লিশ দশমিক সামথিং কিছু আসবে এটাকে আমরা ফোরটি টু বা বিয়াল্লিশ হিসেবে কাউন্ট করতে পারি তখন যেটা করব আমরা দুইশো চল্লিশকে মাল্টিপ্লিকেশন করব বিয়াল্লিশ দ্বারা হুম এই সংখ্যাটি হবে পাঁচ ডিজিটের সংখ্যা যে সংখ্যাটিকে আমরা এই এইট টুয়েলভ এত দ্বারা ভাগ করলে ডিভিজেবল হবে কত শূন্য রিমাইন্ডার শূন্য থাকবে ঠিক আছে কিন্তু আমাদের প্রত্যেক ক্ষেত্রে রিমাইন্ডার থাকে কত সেভেন করে তখন এইটে মাল্টিপ্লিকেশন করে এর সাথে সেভেন এডিশন করে দিলে নিন্নে আনসার আমরা পেয়ে যাব ওকে আশা করছি বুঝতে পেরেছেন এটিকে যখন আমরা মাল্টিপ্লিকেশন করে অ্যাডিশন করব তখন আমাদের আনসার আসবে তখন আমাদের আনসার আসবে কত দশ হাজার শূন্য তেহাত্তর দশ হাজার শূন্য তেহাত্তর আসবে ওকে তারপরে যে প্রবলেমটি সেটা হলো নাম্বার সেভেন নাম্বার সেভেন সেটা বলছে কি দা এইচ এফ অফ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান কমা এক্স টু দেওয়ার ফোর মাইনাস ওয়ান অ্যান্ড এক্স টু দেওয়ার ফোর মাইনাস এক্স কিউ মাইনাস প্লাস এক্স মাইনাস ওয়ান এটি পিকেবি অফিসার দুই হাজারে একুশে এসেছিল এগুলোর তিনটা বীজগণিতিক রাশি দেওয়া আছে এগুলোর এইচ এফ বের করতে বলছে আমাদের এই যেটা করতে হবে উৎপাদক করতে হবে প্রথম টার্মটা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এটি এক্স স্কোয়ার মানে বি স্কোয়ারের সূত্র বসাবো তাহলে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি ঠিক আছে তারপরে যেটা করতে হবে হ্যাঁ এক্স টু দেওয়ার ফোর মাইনাস ওয়ান একে প্রথম স্কোয়ার মানে বি স্কোয়ারের সূত্র বসালে হবে এই যে এক্স টু দি পাওয়ার ফোরকে আমরা লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার হোল স্কোয়ার তাহলে এক্স স্কোয়ারটাই হয়ে গেল এক্ষেত্রে এ তাহলে একবার এক্স এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি ঠিক আছে তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান দেন এই যে যেটা মাইনাসের ট্রাম আছে এটাকে আমরা পুনরায় স্কোয়ার মানে বি স্কোয়ারের সূত্র ফেলতে পারি তাহলে একবার এক্স প্লাস ওয়ান আসবে আর অন্য সাইডে এক্স মাইনাস ওয়ান আসবে ঠিক আছে অপর পক্ষে যেটা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এটা আমরা থেকে যাবে ওকে তাহলে আমাদের দুইটার কাজ শেষ এবার তৃতীয়টা তৃতীয়টা যেহেতু একটু বড় সেটা হলো কত সেটা হলো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস এক্স কিউ প্লাস ওয়ান প্লাস এক্স মাইনাস ওয়ান একই করলে উৎপাদক করে দিলে প্রথম দুইটা থেকে আমরা এক্স কিউ কমও নিতে পারি এক্স কিউ কমও নিলে হবে এক্স মাইনাস ওয়ান অ্যান্ড পরবর্তী থেকে আমরা যদি ওয়ান কমও নিই তাহলে ওয়ান কমও নিলে এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান দুই দুটা থেকে আমাদের কমও নিতে পারি তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান কমন থাকলো আর প্রথমটা থেকে থাকবে এক্স কিউ প্লাস এই যে ওয়ান এই যে ওয়ান কমন ঠিক আছে তাহলে কী দাঁড়াবে এখানে যেটা দাঁড়ালো এক্স মাইনাস ওয়ান থাকলো অপর পক্ষে এক্স কিউ প্লাস ওয়ানকে আমরা এ কিউ প্লাস বি কিউর ফর্মুলা বলতে পারি এ কিউ প্লাস বি কিউ সমান সমান এ প্লাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এ কিউ প্লাস বি কিউয়ের সূত্রটা কি এ কিউ প্লাস বি কিউয়ের সূত্রটা হলো আমি বলতেছি এ কিউ প্লাস বি কিউ সমান সমান এ প্লাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ঠিক আছে এটির সাথে কম্পেয়ার করে আমরা এখানে লিখতে পারি এক্স প্লাস ওয়ান এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান এখন দেখা যেতেছে আমাদের বের করতে বলছে কি এই সেফ আমরা দেখতেছি প্রত্যেকটা প্রবলেমের ভিতরে যেমন এখানে এক্স প্লাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান এটা 
দ্বিতীয় রাশির মধ্যে রয়েছে এক্স প্লাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান এবং তৃতীয় রাশির মধ্যেও এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স প্লাস ওয়ান রয়েছে ঠিক আছে তাহলে নিন এই সি এফ হলে এই দুটোর মাল্টিপ্লিকেশান দুটো একসাথে থাকবে এবং এই দুটিকে আমরা এ প্লাস বি এ মাইনাস বি এর সূত্র যদি ফেলি তাহলে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার মানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এভাবে আমাদের হয়ে গেল এর মাধ্যমে আমাদের বিগত সালের প্রশ্নগুলি শেষ হয়ে গেল ধন্যবাদ ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য